हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है सिस्टम का उसको इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है डिस्क्राइब किया जाता है इंटरप्रेट किया जाता है इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी आर कंसर्न विद द सिस्टम एज अ होल रादर देन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द सिस्टम तो इसमें क्या होता है हम जो है पूरे सिस्टम को कंसिडर करते हैं हमें पता है जो एक सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो हो गया माइक्रोस्कोपिक जब हम होल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो वो हो गया मैक्रोस्कोपिक तो इसमें जो है हम होल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो कि सिस्टम को बनाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टडीज द एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम फॉर्म बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स विदाउट गोइंग इन टू द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसमें जो है हम एवरेज निकालेंगे जो प्रोबेबल प्रॉपर्टीज है जो एवरेज प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो इन सारों का जो है हम एवरेज प्रॉपर्टी निकालेंगे और वो जो पूरा एवरेज प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं विदाउट गोइंग टू द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कंस्टिट्यूंट और हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाते हैं कि इसमें जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैरेक्टरिस्टिक क्या है कह के हम जो है डिटेल में नहीं जाते हैं हम पूरे सिस्टम को जो है कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वर्क्स वेल इफ द सिस्टम इज फॉर्म बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतना जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वर्क करेगा ठीक है इन अदर वर्ड्स लार्जर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ फिजिकल सिस्टम द मोर एक्यूरेट आर द रिजल्ट्स और प्रोडिक्शन ऑफ द ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर हम दूसरे वर्ड में कहेंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है सिस्टम के अंदर ज्यादा होगा लार्ज होगा उतना एक्यूरेट जो है वो हमें रिजल्ट मिलेगा उतना एक्यूरेट जो है वो हमारा प्रोडिक्शन होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का तो हम सम अप कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो है हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं हम जो है सिस्टम एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टडीड अंडर टू हेड्स क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मैक्सवेल बोल्स मैन स्टैटिस्टिक्स क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसको हम दो हेड्स में पढ़ते हैं ओके okay, दो पार्ट्स में पढ़ते हैं एक पार्ट है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जिसको हम मैक्सवेल बोल्स मैन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं और दूसरा है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स तो सबसे पहले आता है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डील्स विद द स्टैटिस्टिकल मैथड अप्लाई टू अ क्लासिकल सिस्टम से मॉलिक्यूल ऑफ अ गेस जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो जो है उस चीज से डील करता है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मैथड को क्लासिकल सिस्टम में अप्लाई करेंगे यानी कि जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो क्लासिकल सिस्टम पे अप्लाई होगा जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ गेस जो कि एक क्लासिकल सिस्टम है मैक्सवेल बोल्स मैन गिप्स एक्सेट्रा अप्लाई स्टैटिस्टिकल मैथड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्लासिकल सिस्टम्स। तो जो मैक्सवेल है बोल्स मैन है और गिप्स है ये सारे साइंटिस्ट ने जो है स्टैटिस्टिकल मैथड को अप्लाई किया क्लासिकल सिस्टम के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स 
such as pressure, temperature, volume, internal energy were explained successfully by classical statistical mechanics. Jo macroscopic variables hai jaise ki pressure, temperature, volume, internal energy usko classical statistical mechanics ne successfully explained kiya. Ye saare cheeze jo hai wo easily explain ho gaya using classical statistical mechanics. फिर दूसरा जो है वो है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स द क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फेल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्पेसिफिक हीट एट लो टेंपरेचर एटसेट्रा जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो फेल हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेसिफिक हीट एट लो टेंपरेचर को एक्सप्लेन करने में to explain these phenomena bose einstein fermi and dirac made use of quantum theory and the statistics so obtained is known as quantum statistical mechanics ye jo phenomena hai usko explain karne ke liye bose einstein fermi aur dirac ne jo hai quantum theory ka use kiya to usse jo hame statistics milega उसको हम कहते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसको फर्दर क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में पहला कैटेगरी है बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा कैटेगरी है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग